Halo Sobat Pulau Becor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang peringkat pipa, di mana pipa udah merilis peringkat terbaru pipa per 20 Juni 2024. Siapa kira-kira yang memuncaki peringkat pipa saat ini? Ya tentunya masih Argentina lah ya. Argentina masih kokoh peringkat pipa terbaik dunia teman-teman. Di urutan kedua ada Prancis, di urutan ketiga ada Belgia, di urutan keempat ada Brazil. Tapi yang menarik tentunya Asia Tenggara. Siapa yang memuncaki atau siapa yang terbaik secara peringkat di Asia Tenggara? Apakah Indonesia, Malaysia, Vietnam, atau Thailand teman-teman? Ya, untuk rilis resmi terbaru peringkat pipa untuk Asia Tenggara yang menjadi yang terbaik di Asia Tenggara saat ini yaitu timnas Thailand teman-teman naik satu peringkat dan masuk ke 100 besar dunia tentunya ini pencapaian yang bagus juga untuk timnas Thailand secara peringkat atau ranking pipa meskipun di kualifikasi Piala dunia putaran ketiga timnas Thailand kita tahu dia tidak lolos dan ya tentunya Kenaikan peringkat dari timnas Thailand ini tentunya suatu kebanggaan juga untuk masyarakat pencinta sepak bola Thailand karena saat ini Thailand kembali masuk ke 100 dunia secara ranking pipa. Nah, di peringkat kedua ada Vietnam teman-teman, yaitu 116 peringkat. Jadi Vietnam berada di peringkat 116 kalau tidak salah turun juga peringkat dari Vietnam ini setelah mendapatkan kekalahan di fase grup kualifikasi Piala dunia dua kali melawan timnas Indonesia dan kalah juga melawan timnas Irak teman-teman Indonesia bagaimana Indonesia tidak beranjak sama sekali teman-teman Indonesia saat ini menempati urutan 134 dunia 134 dunia meskipun kita tahu timnas Indonesia juga mampu menang melawan timnas Filipina tapi ya timnas Indonesia secara peringkat tidak beranjak dari 134 yang menarik ada timnas Malaysia timnas Malaysia naik tiga peringkat dan membayangi Timnas Indonesia saat ini yang duduk di peringkat 134 karena Timnas Malaysia saat ini berada di peringkat 135. Jadi ya ini persaingan untuk peringkat Asia Tenggara tentunya akan sangat menarik karena kita tahu sendiri keempat negara ini memang benar-benar bersaing dalam hal sepak bola baik itu Thailand, Vietnam. Indonesia dan Malaysia tentunya ingin terus membuktikan diri siapa yang terbaik di Asia ngomong-ngomong yang terbaik di Asia untuk kualifikasi Piala dunia kemarin meskipun Indonesia adalah salah satu satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga tapi bukan Indonesia loh yang terbaik secara apa ya secara hasil akhir justru Malaysia yang menempati tim terbaik atau negara terbaik di Asia Tenggara meskipun Malaysia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia atau tidak masuk ke round 3 kenapa? karena timnas Malaysia mampu mendapatkan poin sama dengan timnas Indonesia tapi timnas Malaysia punya keunggulan lain yaitu mampu mencetakkan 9 gol ke lawan-lawannya Indonesia juga mendapatkan 10 poin, tapi hanya mampu mencetakkan gol, 8 gol ke gawang lawan-lawannya. Sementara timnas Thailand yang ada di urutan ketiga mampu mencetakkan gol yang sama seperti yang dilesatkan oleh timnas Malaysia, tapi Thailand secara poin hanya mampu mendapatkan 8 poin teman-teman. Itu makanya tim atau negara Asia Tenggara yang terbaik di fase grup di kualifikasi Piala dunia, diambil oleh timnas Malaysia tapi Indonesia merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga jadi ada plus minusnya 
tapi kita banyak mendapatkan plusnya teman-teman karena tentunya kita masih punya peluang untuk berjuang masuk ke Piala Dunia untuk tim-tim atau negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam ya tentunya tidak punya peluang lagi untuk berlaga di turnamen akbar sepak bola yaitu Piala Dunia 2026 teman-teman karena udah tersingkir di kualifikasi kemarin tapi untuk negara terbaik di Asia Tenggara ya Malaysia yang memegang teman-teman tapi secara peringkat atau ranking pipa Thailand jadi tentunya ini sangat menarik untuk menantikan siapa yang akan menjadi negara terbaik di Asia Tenggara apalagi sebentar lagi Piala AFF akan bergulir kembali dan tentunya keempat negara ini akan kembali bersaing untuk menjadi yang terbaik di turnamen Asia Tenggara ini yaitu Piala AFF. Apakah Timnas Malaysia yang akan memenangkan kejuaraan Piala AFF atau Timnas Indonesia yang kita tahu belum pernah memenangkan turnamen Piala AFF ini atau Thailand dan Vietnam yang kembali yang akan mendapatkan eh, juara Piala AFF di tahun ini nanti teman-teman kita akan melihat siapa yang terbaik karena tentunya untuk Indonesia mungkin agak sedikit bimbang ya karena kita tahu sendiri timnas Indonesia juga masuk ke putaran ketiga dan akan berjuang juga di turnamen Piala AFF tentunya ya coaching akan memilih siapa pemain-pemain yang akan bermain di turnamen Piala AFF dan siapa yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia Round 3 karena ini juga menyangkut peringkat timnas Indonesia apalagi Malaysia saat ini berada di bawah kita teman-teman jadi kalau timnas Indonesia ingin terus memperbaiki peringkatnya di tabel ranking FIFA tentunya di putaran e, ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti wajib mendapatkan poin-poin maksimal di 10 pertandingan yang akan dilakoninya teman-teman karena kalau kita terus mengalami hasil-hasil buruk ya tentunya secara peringkat secara ranking itu akan mempengaruhi peringkat dari timnas Indonesia tentunya teman-teman semua tidak menginginkan itu makanya saya ingin mengatakan apapun nanti keputusan dari PSSI bersama Kotsin untuk turnamen Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia kita berikan dukungan yang terbaik dukungan yang positif karena tentunya orang-orang yang inilah yang paham mana yang akan menjadi prioritas dan mana yang akan menjadi second prioritas itu menurut saya teman-teman jadi mungkin sampai di sini dulu Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Now, baper-baper. Bye-bye.